నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు పట్టణంలో అన్ని మండల కేంద్రాలలో ఆత్మకూరును జిల్లా కేంద్రం చేయాలంటూ జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి నలిశెట్టి శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో మౌన దీక్ష నిర్వహించారు ప్రస్తుత జిల్లా కేంద్రానికి సుమారు డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండి ఎటువంటి అభివృద్ధికి నోచుకొని మెట్ట ప్రాంతమైన ఆత్మకూరును జిల్లా కేంద్రం చేయడం వల్ల సుమారు ఇరవై మండలాల వరకు అభివృద్ది బాటగా ఆత్మకూరు నిలుస్తుందని నిరసనకారులు తెలిపారు ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ ఆత్మకూరు వెంటనే జిల్లా కేంద్రంగా ప్రకటించాలని దీనివల్ల అభివృద్ధికి నోచుకొని ఎన్నో మండలాలు అభివృద్ధి చెందుతాయని అన్నారు ఇరవై మండలాలు జిల్లా కేంద్రం పరిధిలోకి వస్తాయని అన్ని మండలాలు వేగవంతంగా అభివృద్ధి జరుగుతాయని అన్నారు ఆత్మకూరు జిల్లా కేంద్రంగా చేసేంత వరకు తమ పార్టీ తరఫున ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామని ఆయన అన్నారు ఈ రోజు జనసేన పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నియోజకవర్గం లేని అన్ని మండలాల్లో నిరే నిరే నిరాహార దీక్షకు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది వాస్తవ పరిస్థితుల్లోకి వస్తే స్వతంత్రం వచ్చిన తొలినాళ్ళలోనే ఆత్మకూరు సమితి హెడ్ క్వార్టర్ తాలూకా హెడ్ క్వార్టర్ జూనియర్ కళాశాల కోర్టు కారాగారం రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసు ట్రెజరీ వంటి సదుపాయాలతో జిల్లాలో ముఖ్యమైన పాలనా కేంద్రంగా విరాజిల్లింది తదనంతర పరిస్థితుల్లో ఆత్మకూరు అభివృద్ధి మరుగున పడింది జిల్లాలో మిగిలిన ప్రాంతాల్లో ఆత్మకూరు ఆత్మకూరు అభివృద్ధి చెందలేకపోయింది మంది వెనకబడిన ప్రాంతం అనడం కన్నా వెనక్కి నెట్టి వేయబడిన ప్రాంతం అని నిర్వీవాసంగా చెప్ప చెప్తున్నాను నెల్లూరు జిల్లా రాజకీయాన్ని నాలుగు కుటుంబాలు శాసించాయి ఆనం కుటుంబం బెజవాడ కుటుంబం నల్లపేట కుటుంబం నేదురుమల్లి కుటుంబం ఈ నాలుగు కుటుంబాల వారు తూర్పురాట ప్రాంతానికి చెందిన వారే వీరంతా ఒక సమగ్ర ప్రణాళికతో ఆ ప్రాంత అభివృద్ధికి తోడ్పడ్డారు ఆ ప్రణాళికను ఆచరించారు ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి వంటి కొంతమంది మహా మహాపురుషుల వలన కొంత అభివృద్ధి జరిగింది కానీ మిగిలిన జిల్లాతో అభివృద్ధి పోలిస్తే ఈ ప్రాంతంలో జరిగిన అభివృద్ధి శూన్యమనే చెప్పాలి ఇప్పటికైనా మనం కళ్ళు తెరుద్దాం మనకు జరిగిన అన్యాయాన్ని గుర్తిద్దాం సోషల్ రిజర్వాయర్ ఎక్కడ ఉంది మన నియోజకవర్గంలో ఉంది ఈ సోషల్ రిజర్వాయర్ నుండి చెన్నైకి సాగునీటి చెన్నైకి తాగునీటి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తారు పక్క జిల్లా అయిన చిత్తూరుకి పక్క జిల్లా అయిన ప్రకాశంకి సాగునీటిని సాగునీటి ప్రా ప్రణాళికలు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తారు మన ప్రాంత వాసులు డెబ్బై సంవత్సరాల కల రైల్వే లైన్ మా నాన్న చెప్పాడు రైల్వే లైన్ వస్తుంది నేను మా పిల్లలు చెప్పాను రైల్వే వస్తుంది మళ్ళీ వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఆత్మకూరును జిల్లా కేంద్రంగా చేసే వరకు ఉద్యమం కొనసాగిద్దాం తెలంగాణలో పదిహేడు లోక్సభ నియోజకవర్గాలని ప్రజల ఉద్యమ ఫలితంగా ముప్పై ఒక్క జిల్లా తెలంగాణ ఈరోజు ఏర్పడింది ఇరవై ఐదు లోక్సభ నియోజకవర్గాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది ఈ ఇరవై ఐదు లోక్సభ నియోజకవర్గాలని యాభై జిల్లాలతో కూడిన ఆంధ్రప్రదేశ్ చేయడం ఆశ్చర్య సాధ్యమైన విషయమే ఆశ్చర్య సాధ్యం కాదు ఏమి